Praise the Lord. Hallelujah. Prabhunand Mikili Prilara, Nazarene Yes Christ Namolo, you Supumal Tiliches Nanu, Imachanical Samyamolo, me Gruhala Loki, Devuni Wakani, like a Jumagalina, Devuni Wakani, Chata Patakoni Rautaniki, Devu Chu Pinchina, Krupun Betti, Dava Devuniki, Mahima Chilis Nanu, Kant Chilis Nanu, Allah the name Marie, Mana Mola Patiam Sanga, Mukam Sanga. Luka Suata, Pantum the Padua Chayamu, Pantum the Vachna Niman Chadu Kuntanam. Then Chadvi Vinipinchaka, Chenna Charna Nivini, Tadupari Manum, Devunuaki Pachilunki, well done. Ayana Satan Mirpuvale Akasam de Polit Chuchitani, Idigo Pamulanu, Talanu, Trokutakanu, Shetru Balamanta Timidanu. Miku Adikaramu Anukrahinchi Nan. Yedi you Miku Amatramanu and Tamatramanu Hanichedu. Devonia Kaparsha Dana Maniki Stuti Mahima Ganata Prabhavalu Kalagunu Gaka Imata Vinarakada Rikodisepu one minute Okachina part of Vindam Prilara. Hallelujah. Come on, let's go. What is this? Ah, come on, come on, come on, come on. Okay. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Chinna Channa Vinaka Devon Vakanima Shipkunda. We will need to take the Isaya. We are the children. Hello, water bottle to water chin. Good day, good one minute music with them. Mana CD, yes, I am. Mana CD, yes, I am. Mana CD, Manavidi, yes, I am. Yes, we will meet you, baby. Yes, I am. We will Praise the Lord. Hallelujah. Prabhu, the big clip, Lara. Marie part of Indam Kada, Chakani, Sunday Shamgaligina, E. Part and Betty Devu Namanke, Mahim Chilida. Marie Pramu Kinga. Ipur Manamu Chala Gopa Sangatlanu Telisco Botuna Prabho and Yesu Christovaru Satanu Akasa Muni Mirpu Valle Kendaku Paratam Chucha Mirpu Valle Kendaku Patan Chuchina Taruata Prabho and Yesu Christovaru Tanasishil and Pilchi Variki Athikarani Itcher Shouldn't he? They would do mana wouldn't he put in chitum, they nick put in chadu and tear. E. Bumi me da Satan yellu burini, they would do step paratum lay the carpet. They would do mana would a 
ఈ భూమిని ఏలాలి అని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి అందుకోసమే ఈ శిష్యులకు ఆ సాతాను మెరుపు వలె పడ్డం అనేది తెలియదు కానీ ఎందుకంటే వీళ్ళు వెళ్ళి ఆయా గ్రామాల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రదేశాల్లో ప్రభు నీ నామంలో మాకు అపవిత్రాత్మలు లేక దే దయ్యాలు లోబడుతున్నాయి అని సంతోషంతో తిరిగి వచ్చి ప్రభుకి సాక్ష్యం చెబుతున్నటప్పుడు యేసు ప్రభు వెంటనే మీ శిష్యులు కూడా నా సమూహాల్ని యేసు ప్రభు శిష్యులు కూడా నా సమూహాల్ని ఈ భూమి మీద బ్రతకనివ్వటం లేదు సుమా అని వాడే ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి మళ్ళా రావడం జరిగింది ఎందుకంటే వాడు గాలిలో తిరుగుతూ ఉంటుంటాడు కదా అయితే దేవుడు వాడి పతనాన్ని చూచి వాడి రాకను చూచి మరింత అధికారాన్ని బలాన్ని శక్తిని అలాగే స్వస్థపరుచు వరాన్ని ఇచ్చి వారికి అనుగ్రహించాడు అనుగ్రహించడమే కాకుండా చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే ఏది ఎంత మాత్రమును మీకు హాని చేయదు దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగును గాక హాలూయా ప్రియులరా నేను రాత్రి కాల సమయంలో రాత్రి పన్నెండున్నర ఆ ప్రాంతంలో జూమ్ మీటింగ్ చేశాను ఆ జూమ్ మీటింగ్ లో నైజీరియా నుండి నా స్నేహితురాలు పార్టిసిపేట్ చేసి ఆమె ఏమన్నదంటే మ్యాన్ ఈస్ నాట్ మేడ్ ఫర్ ఐసోలేషన్ నిజమే కదా ఇప్పుడు ఐసోలేషన్ ఏం చేస్తున్నారండి పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ అని చెప్పేసి కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళని విడగొట్టి అక్కడ ఒక పద్నాలుగు రోజులు అక్కడ ఒక నెల రోజులు అట్లాగా అట్లాగా చేసి ఇప్పుడు సాతాను డివైడింగ్ పాలసీని తీసుకొచ్చి ఈ భూమి మీద విడిచిపెట్టింది పిల్లరా ఖచ్చితంగా కరోనా లేక కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే ఈ వ్యాధి దేవుని వలన మాత్రం రాలేదు దేవుడు దీనిని పంపించలేదు ఇది ఒక దురాత్మ శక్తుల ప్రభావం దుష్టిని యొక్క కార్యం భూమి మీద అపవిత్రాత్మల యొక్క కార్యం చీకటి శక్తుల ప్రభావం అయితే మనం భయపడిపోకూడదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మనకేమిచ్చారంటే అధికారాన్ని ఇచ్చాడు శక్తినిచ్చాడు శత్రువు బలమంతటి మీద అధికారాన్ని ఇచ్చాడు మనం దీనిని ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవు నామానికి మహిం కలుగును కాదు చూడండి మత్తేశ్వర వార్త పదవ అధ్యాయంలో కూడా రెండు మూడు మాటలు మనం చదువుకుందాం ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ తన శిష్యులు పిలిపించి ఏం చేశాడంటే అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకును ఆ ప్రతి విధమైన రోగమును స్వస్థపరచుటకు వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చాడు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని అలాగే అపవిత్రాత్మలను అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును వారికి అధికారం ఇచ్చాను దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగును గాక చూడండి ప్రతి విధమైన అపవిత్రాత్మలు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో అన్క్లీన్ స్పిరిట్స్ అంటారు సాతాను యొక్క సమూహాలలో కొన్ని సమూహాలు ఇవి కాబట్టి ఇక్కడ ఎనిమిదవ వచనంలో కూడా రోగులను స్వస్థపరచుడి చనిపోయిన వారిని లేపుడి కుష్ట రోగులను శుద్ధులుగా చేయుడి దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుడి ఉచితముగా పొందితడి ఉచితముగా ఈడి అంటే ఇక్కడ ప్రతి విధమైన రోగము ప్రతి విధమైన వ్యాధి అంటే అర్థం ఏంటి దీంట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ దీంట్లో కరోనా వ్యాధి కూడా ఉంది వీటిని జయించే శక్తి వీటిని జయించే అధికారము యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా 
మనము పొందుకున్నామన్న సంగతిని మర్చిపోకున్నా గుర్తుంచుకోవలసిందిగా ప్రభు పేట మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఏమండి అలాగనే మరి మనమే భయపడిపోతే ఈ ప్రపంచానికి ఏం దిక్కుంటుంది మనమే గుండె చార వేస్తే ఈ ప్రపంచానికి ఏ ఆశ కలుగుతుంది నిజంగా దేవుని దగ్గర ప్రభు దగ్గర మనం అధికారం పొందుకొని శక్తి పొందుకొని బలం పొందుకొని ఈ రోజున మనము చేతులు ఎత్తేస్తే మనం అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోకున్నా లేక ఈ శక్తిని ఉపయోగించుకోకున్నా మనమే భయపడిపోతూ ఉంటే ఈ ప్రపంచానికి ఎటువంటి భరోసాని ఆశని మనం కల్పించగలుగుతున్నామో అర్థం చేసుకుంటే నేను చెప్తున్నాను మీ ఇంట్లో కరెంటు వెయ్యాలనుకోండి ఒక లైట్ ద్వారా వెలుగు తెచ్చుకోవాలి మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే చీకటిగా ఉంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు వెంటనే కరెంటు స్విచ్ బోర్డులో ఉన్నటువంటి ఆ స్విచ్ని వేస్తారు ఆ చీకటిని పారద్రోలడానికి అంతేగాని ఇదిగో మనం మా ఇంటికి కూడా కరెంటు స్విచ్ వేయి నువ్వు అని అధికారులకు కానీ దేవా ఇంట్లోకి వెలుగు రావాలని స్విచ్ వేయకుండా వెలుగు ఇవ్వని దేవుని అడగడం కానీ చెయ్యము ఎందుకో తెలుసా మన ఇంటిలో మనము కరెంటు బోర్డు మీదకి వెళ్ళి మన చెయ్యి వేసి దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తే మనకి వెలుగు వస్తుంది ఒకవేళ లైన్ ప్రాబ్లమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే తప్ప మనము పై అధికారులు కానీ లేక వీళ్ళు ఎవరి వల్ల కానిది అయితే దేవుడికి కానీ తెలియజేస్తాం చూడండి మన ఇంటిలో మనకి ఎలాగైతే అధికారం ఉంటుందో చీకటిని పారదోలడానికి ఒక లైట్ స్విచ్ వేసుకుంటాము అలాగనే మనకి ఇవ్వబడిన అధికారాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మనము ఈ భూమి మీద ప్రభు ఇచ్చిన శక్తిని అధికారాన్ని పొంది ఉన్నామని ఎరిగి మనం ఏం చేయాలంటే మన అధికారాన్ని ఈ భూమి మీద వాడుకోవాలి అప్పుడే అపవిత్రాత్మ తోక ముడుస్తాడు అప అపవాదిని మీరు ఎదిరించండి గర్ధించండి అప్పుడు వాడి మీ దగ్గర నుంచి పారిపోతాడు అని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది నిజమే కదా ప్రిలరా అపవాదిని మనం ఎదిరించుకున్నా వాడిని ఎలాగ పారద్రోలగలం వాడు భయపడిపోయేవాడు నువ్వు భయపడకూడదు నీ సమస్యను బట్టి నువ్వు దేవుడికి మొర పెట్టడం అనేది కాకుండా నీ సమస్యకు నీ దేవుణ్ణి నువ్వు తెలియచేయటమే నీకు ఇవ్వబడిన అధికారాన్ని నువ్వు వాడుకోవడం నీ సమస్య మాట్లాడు అది ఆర్థిక సమస్య అయినా లేక ఆత్మీయ సమస్య అయినా ఆరోగ్య సమస్య అయినా లేక అప్పుల సమస్య అయినా ఏ సమస్యనైనా సరే తీసుకెళ్ళి దేవా ఇది చెయ్యు అది చెయ్యు అది చెయ్యు ఇది చెయ్యు అని దేవుణ్ణి నీవు విసిగించడమే కాకుండా అది ఫస్ట్ మానుకోవాలి నువ్వు నీ సమస్యకు నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుణ్ణి నువ్వు అధికారము ఎవరైతే నీకు ఇచ్చారో ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు ఎవరి దగ్గర అయితే అధికారాన్ని పొందుకున్నావో ఏమండి ఆ దేవుణ్ణి ఆ సమస్యకు పరిచయం చెయ్యు ఆ దేవుడు అప్పుడు దేవుడు నామము ఉచ్చరించగానే ఆ సమస్య సన్నగిల్లుతుంది నీ జీవితంలో నా జీవితం ఉదాహరణకి ఏసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారు ఈ కొండను లేక నువ్వు సందేహించక ఇది సముద్రంలో ఎత్తబడి ఆ పడవేయ పడవేయబడిన గాక నువ్వు దానిని నువ్వు సందేహింపక ఆ కొండతో నువ్వు మాట్లాడితే నా నామంలో నువ్వు మాట్లాడితే నిజంగా అది ఏం జరుగుతుంది అంటే అది కొండ సముద్రంలో పడవేయబడుతుంది తెల్లవారు శ్రామనే వెళ్తున్నారు యేసు ప్రభు వారు ఒక అంచెరుపు చెట్టు చూచి తనకేమి తినడానికి లేకపోతే ఇక నువ్వు కా పండ్లు కాయవు కాక అని ఒక మాట అనగానే తెల్లవారు శ్రామ వచ్చేసరికి ఆ చెట్టు ఎండిపోవడం చూచిన తర్వాత పేతురు గారు యేసు ప్రభుతో మాట్లాడతాడు ప్రభువా నువ్వు శప్పించినటువంటి ఈ చెట్టు ఎండిపోయిందయ్యా అని అంటే భయపడద్దు నమ్మకం మాత్రం ఉంచండి అన్నాడు నమ్మిక ఉంచండి నమ్మకం మాత్రం ఉంచండి ప్రభు నందు నమ్మకం ఉంచండి అలా దేవుడి ఎందు నమ్మకం ఉంచండి నువ్వు సందేహింపకుండా ఈ ఈ కొండ ఎత్తబడి సముద్రంలో పడద్రోయబడి నువ్వు గాక అని నువ్వు చెబితే అది ఖచ్చితంగా పడద్రోయబడుతుంది అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కొండ అనేది సమస్య దానితో నువ్వు అధికారికంగా మాట్లాడడం అనేది దేవుడు నీకిచ్చిన అధికారము శక్తిని ఆ సమస్య మీద నువ్వు వాడటం అనే అర్థం వస్తుంది హలోయా 
అంతే కదా అదే కదండి ఇది ఇది చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన సంగతి ఈ రోజున చాలా మంది సమస్యలు రాగానే సమస్యలు ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక దాని మీద ఒకటి రాగానే భయపడిపోయి ఆ సమస్యలకు సమాధానకర్త అయిన దేవుడిని గురించి మాట్లాడడం మానేసేసి ఆ సమస్య తీసుకెళ్ళి దేవుడి దగ్గర పెట్టి దేవుని దేవుడు అంటున్నాడు నేను దీంట్లో కలిగించుకోవాల్సిన విషయం ఏం లేదయ్యా నీకు ఇవ్వబడిన అధికారాన్ని నువ్వు వాడుకో అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి నీకు ఆల్రెడీ నేను అధికారం ఇచ్చాను సమస్త దయ్యాల మీద సమస్త రోగాల మీద అపవిత్ర ఆత్మల మీద ఆటంకపరిచే ఆత్మల మీద చీకటి శక్తుల మీద అన్నిటి మీద నిన్ను బాధించేది ఏ సమస్య గుర్తెరుగు ఫస్ట్ ఆ సమస్య మీద నీ అధికారాన్ని యేసు క్రీస్తు నందు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా నువ్వు పొందుకున్నటువంటి శక్తి అధికారము లేక ఆ వరము నువ్వు ఉపయోగించి విజయం పొందుకో అని ఈ రోజున ప్రభు పేట నేను మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుకుంటున్నాను హాలలుయ ఆ మాటలే తెలియచేయబడ్డాయి మార్కు సువాత పదకొండవ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు ఉంటాయి నేను చెప్పిన మాటలు తెలియచేయబడ్డాయి మరి ప్రాముఖ్యంగా ఇక్కడ సువాత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం అక్కడ పద్దెనిమిదవ వచ్చిన పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురు అవి పరలోక మందును బంధింపబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురు అవి పరలోక మందును విప్పబడును అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడ్ల అది పరలోక మందును మందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నా అనెను ఎలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నానామున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పాను భూమి మీద జరగాల్సిన సంగతులు ఇవన్నీ చూడండి మీరు భార్య భర్తలే అవ్వచ్చు మీ ఇద్దరు ఏకీభవించి ఏమి కాదు ఏమి జరగదు ఇదేమి పెద్ద నష్టం కాదు ఇదేమి మనకి హాని చేయదు ఇదేమి మనకి మన జోలికి రాదు లేక మీ ఆత్మీయ సమస్యను బట్టి ఆరోగ్య సమస్యను బట్టి ఆర్థిక సమస్యను బట్టి మీరు ఏకీభవించి భూమి మీద ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ మన మధ్యలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉండి దానిని మనకి అనుగ్రహిస్తారు మనం ఏకీభవించడంలోనే ఉంది ఒకరు ఏకీభవించాలి యేసు నామంలో ఏకీభవించ ఏకీభవించాలి ఆయన అధికారాన్ని బట్టి ఏకీభవించాలి ఆయన శక్తిని బట్టి ఏకీభవించాలి ఆయన వరాన్ని బట్టి ఏకీభవించాలి విభేదించి వారితో ప్రభు ఉండడు ప్రభు వారి మధ్య వివాదాల మధ్య లేక గొడవల మధ్య కొట్లాట్ల మధ్య లేక విభిన్నమైన వ్యక్తిత్వాల ఉన్నవారి మధ్య ప్రభు కార్యము చేయడు కాబట్టి ఒకరికొకరు పరస్పరం ఒకరి ఆశను ఒకరు పంచుకోవాలి ఒకరి అవసరాన్ని ఒకరు పంచుకోవాలి ఒకరి తలుక అభిప్రాయాన్ని ఇంకొకరు పంచుకొని ప్రభుతో పాటు ఏకత్వం పొందుకొని వారిని వారిద్దరు ప్రభుతో పాటు ఏకీభవిస్తే గనక భూమి మీద గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయని ఈ రోజున దేవుని వాక్యం చెబుతుంది చూడండి నా నామంలో మీరు దేనిని బంధిస్తారు అది బంధించబడతారు భూమి మీద భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురు చాలా గొప్ప విషయం ఇది చాలా మంది క్రైస్తవులు అనుకుంటారు మాకు స్వస్థ వరం లేదండి మాకు బలం చాలదండి మాకు శక్తి చాలదండి అయ్యా నేను పాపిన అయ్యా అయ్యా నేను ఇది చేశానయ్యా అది చేశానయ్యా తప్పు చేశానయ్యా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు నీ రికార్డు నీ వ్యక్తిత్వం నీ చరిత్ర దేవుడికి తెలుసు కానీ శిష్యులు కూడా చాలా పర్వం ఎందుకంటే శిష్యులు కూడా కొన్ని దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు కొందరు స్వస్థపరచలేకపోయారు అయినా సరే ప్రభు ఏం చేశారంటే వారిని సహించాడు వాళ్ళకి సలహాలు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి సమాధానం ఇచ్చాడు వాళ్ళకి శక్తిని ఇచ్చాడు వాళ్ళకి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు నువ్వు ఎంత బలహీనుడువో నీ దేవుడికి తెలుస్తుందేమో తప్పించు కానీ నీ బలహీనతను నీ శత్రువుకు మాత్రం నువ్వు తెలియ చెప్పకూడదు శత్రువుని మీదకి ఎక్కిపోతాడు శత్రువుని మీద ఆధిపత్యం చేస్తాడు నీ బలహీనత ఏదో తెలిసిపోతే ఆ బలహీనత 
బట్టి వాడు నిన్ను వాడుకుంటాడు నిన్ను చెడుగుడు ఆడుకుంటాడు అని ఈ రోజున తెలియచేస్తూ ఉన్నాను దేవుని సేవకునిగా ప్రియులారా గమనించండి చాలా అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు మాటలు ఇక్కడ తెలియచేయబడినాయి భూమి మీద వేటిని బంధిస్తారో మీరు అవి పరలోక మందును బంధింపబడును ప్రియులారా మనకున్న అధికారాన్ని మనం ప్రేమ చేస్తున్నాం మనలో ఉన్న అధికారాన్ని మనమేం చేస్తున్నాం చెప్పండి కరోనా వైరస్ ఏసు నామంలో బంధింపబడును గాక ఎంతమంది ఏకీభవిస్తున్నారు ఆమె చెప్పండి మీరు కూడా మీకు ఇవ్వబడిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని కరోనా వైరస్ నజరని యేసు క్రీస్తు నామంలో లయమవును గాక కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ యేసు క్రీస్తు నామంలో లైవ్ అవును గాక ఎందుకు అంటే ఈ వైరస్ నా దేవుని వలన వచ్చింది కాదు చూడండి దేవుడికి సమస్తము తెలుసు అని అనుకుంటాం దేవుడు అనుమతించాడు అనుకోవడం చాలా తప్పు ఎందుకంటే దేవుడు మనుషులను చంపేసి మానవ జాతిని ఏలాలని ఆశపడేవాడు కాడు ఎందుకంటే యోహాను సువార్త పది పదిలో ఏం చెప్పిందంటే దొంగ దొంగతనము చేయటానికి అలాగనే హత్య చేయటానికి నాశనం చేయటానికి వస్తాడు నేనైతే గొర్రెలకు సమృద్ధి జీవం ఇవ్వటానికి వచ్చాను అని చెప్పేసేసి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు యోహాను సువార్త పదవ అధ్యాయంలో చెబుతూ వస్తూ ఉంటాడు అలాగనే పదిహేనవ అధ్యాయంలో ద్రాక్ష వల్లిని నేను తీగలు మీరు నాలో నిల నాలో నిలవని ఏ తీగ ఫలించదు అనేటటువంటి మాటలు కూడా చెప్పాడు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేసుకోలేరని కూడా ఆయన చెప్పాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చే అధికారాన్ని మనము ఉపయోగించుకోకున్నా మనము సఫలీకృతులము కాలేము అనేది తెలియజేయబడుతుంది నేను నిజమైన ద్రాక్ష వలిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపుని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించి ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింపు వలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయును నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నా ఎందు నిలిచీనుడి మీ ఎందు నేను నిలిచిందును తీగ ద్రాక్ష వలిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తానే ఎలాగు ఫలించదు అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే గాని మీరు ఫలింపరు అని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియులారా దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనకిచ్చిన ఆ శక్తి ఆ బలము ఆ అధికారము ఆయనలో ఉండి మనలో ఆయన ఉండి మనము అధికారాన్ని మన శత్రువు మీద ఉపయోగించేటప్పుడు ఎందుకు అది పని చేయదు యేసు ప్రభులో నువ్వుండేటప్పుడు యేసు ప్రభు నీలో ఉండేటప్పుడు ఆయన మాటల నీ అందు ఉండేటప్పుడు ఆయనలో నువ్వుండేటప్పుడు ఈ శక్తి ఎక్కడికి పోతుంది ఈ శక్తి నువ్వు ఎందుకు వినియోగించుకోవట్లేదు ఈ అధికారాన్ని నువ్వు ఎందుకు ఉపయోగించుకోవట్లేదు ఈ భూమి మీద ఈ కరోనా వైరస్ ని నువ్వు ఎందుకు బంధించటం లేదు బంధించు ఏసు నామలో బంధించు ఏసు నామలో కరోనాతో చెప్పు ఏసు నామలు నువ్వు బంధించబడదువు గాక ఏసు క్రీస్తు నామలో నిన్ను ఇప్పుడే బంధిస్తున్నాను అని చెప్పు హాలెల్లు ఎందుకంటే యేసు ప్రభులో నువ్వున్నావు నీలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చిన అధికారం ఉంది నీ దగ్గర ఆయన ఇచ్చిన శక్తి ఉంది నీ దగ్గర ఆయన ఇచ్చిన బలం ఉంది నీ దగ్గర ఆయన ఇచ్చే వరం ఉంది నీ దగ్గర ఆయనే నీతో ఉన్నాడు నీలో ఆయన ఉన్నాడు నువ్వు ఆయనతో ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి తెలుసా బంధించాలి బంధించాలి నా సార్ ఏడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ బంధింప బడును గాక దాని శక్తి లయమవును గాక కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ లయమవును గాక నా సార్ యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ భూమి మీద వాడిని బంధిస్తున్నాను చెప్పి బలవంతులైన వాడిని బంధిస్తేనే ఆ ఇల్లు దోచుకోబడుతుంది దేవుడు ఇన్ని ఇన్ని మాటలు చెబుతున్నాడండి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ రోజున ఇచ్చిన ఈ శక్తిని ఏం చేస్తున్నాం ఇచ్చిన ఈ బలాన్ని ఏం చేస్తున్నాము ఈ అధికారాన్ని ఏం చేస్తున్నాము ఒక్కసారి మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేట మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను నా సార్ ఏడన యేసు క్రీస్తు అనే నామంలో బంధించు బంధించు ప్రియులారా బంధించండి 
హాలెల్లుయా కాబట్టి ప్రియులారా నేను మీతో తెలియచేయందే మనగా మనకి ఇవ్వబడిన ఈ అధికారాన్ని మనము ఉపయోగించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ భూమి మీద దేనిని బంధిస్తారు అది బంధించబడతారు అలాగనే దేన్ని విడిపిస్తారు అది విడిపించబడతాది పరలోకమన్ అధికారం అనేది మనము ఉపయోగించుకోవడానికి ఇవ్వబడింది అధికారము మనము ఉపయోగించుకోవడానికి ఇవ్వబడింది కాబట్టి పిల్లరా ఈ విషయాలు గ్రహించండి దేవుడు సాతాన్ని భూమి మీద ఏడడానికి ఇష్టపెట్టుకోలేదు మనిషిని ఐసోలేషన్లో ఉంచడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డ కుటుంబం నుంచి విడిపి విడిపించడానికి వేరు చేయటానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డ దేవుడు తన ప్రజల్ని ఎలా కాచుకోవాలో తన బిడ్డల్ని ఎలా కాచుకోవాలో ఆయన కాచుకొస్తున్నాడు తన దూతలను మనకు కాపల పెట్టాడు తన పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కంచిన చుట్టూ ఉంచాడు అలాగే తన యొక్క అధికారాన్ని మనకిచ్చాడు అలాగే తన శక్తిని తన బలాన్ని మనకిచ్చాడు సో వీ హ్యావ్ క్రిస్టియన్స్ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్ లైక్ దే ఆర్ వితౌట్ గాడ్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ పీపుల్ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్ లైక్ గాడ్ వితౌట్ గాడ్ హలో ద సోర్స్ ఆఫ్ అవర్ పవర్ ఇస్ జీజస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ అవర్ పవర్ ఈస్ జీజస్ హలో సో మై ఫ్రెండ్ కాబట్టి పిల్లరా మనం గుర్తించుకోదగిన విషయం ఏమిటంటే దేవుడు తన శక్తిని తన అధికారాన్ని తన బలాన్ని మనకిచ్చాడు ఐఎమ్ ఇన్ ద వైన్ ఐఎమ్ ద వైన్ ఈ ఆర్ ద బ్రాంచెస్ హీ దట్ అబైడ్ ఇన్ మీ ఐ ఇన్ హిమ్ ద సేమ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఫోర్త్ మచ్ ఫ్రూట్ ఫర్ వితౌట్ మీ ఈ కెన్ డూ నథింగ్ నా ఎందు మీరు మీ ఎందు నా మాటలు ఉన్నాయిలా మీరు ఫలిస్తారు నేను వే నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేసుకోలేరు అని చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాడు హాలెల్లుయ హాలెల్లుయ మన శక్తి మన బలము మన అధికారము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారితోనే మనం వచ్చిందన్న సంగతి మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ వస్తున్నాను పిల్లల హాలెలుయ హాలెలుయ చూడండి భూమి మీదకి సాతాను ఎలాగ వచ్చాడు అంటే భూమి మీదకి సాతాను మెరుపు వల్లే వచ్చాడు అది యేసు ప్రభు చూచాడు తన శిష్యులను పిలిచాడు ఇదిగో శత్రువు బల మంతటి మీద మీకు అధికారాన్ని ఇచ్చానని తెలియచేస్తూ వస్తున్నాడు హాలెలుయ చూడండి ఇక్కడ ఆది గండము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దేవుడు మన స్వరూపం మందు మన పోలిక చెప్పిన నరులను నరులను చేయడము నరులను చేయడము వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాక అని పలికాను సమస్త భూమిని సమస్త భూమిని ప్రాకే ప్రతి జంతువును భూమి మీద ప్రాకే ప్రతి జంతువు గాలిలో ఎగిరే ప్రతి ఆకాశపు పక్షులను ఎందుకంటే అవి భూమి మీద విత్తనాలు విత్తన విత్త విత్తువాడు విత్తుటికి పోనప్పుడు ఆ విత్తనాలు వేసేటప్పుడు ఆ విత్తనాలు ఆకాశ పక్షులు వచ్చి ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయినాయి ఆకాశ పక్షులు వచ్చి ఎత్తుకు వెళ్ళిపోవడంతో ఏం జరిగిందంటే అవి మొలవకున్న వేరు పారకున్న వేరు వాటికి లేకున్న తెల్లవారు ఆకా ఆకా తెల్లవారు సూర్యుడు రాగానే అవి వేరు లేనని ఎండిపోయావు కాబట్టి అవి ఎండగట్టే స్వభావాన్ని ఇవి మొలవకన్నా ఉండడానికి ఆ విత్తనాలు పట్టుకుని ఎత్తుకెళ్ళిపోయి అందుకోసమే అవి సాతాను సమూహాలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి దావీది కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఇదిగో గొలి గొలియత్తో నిన్ను ఈ రోజు చంపి 
మాంసాన్ని ఆకాశ పక్షులకు వేస్తాను నువ్వు అపవిత్రాత్మ సమూహాలకు సంబంధించిన వాడవు అని దావీదు పలుకుతున్నాడు గొలియాతతో ప్రిల్లారా దేవుని ఉద్దేశము ఆకాశము మీద ఎగురుతున్న ప్రతి పక్షి జాతిని నీటిలో ఈదుతున్న ప్రతి చేప జాతిని మత్స్యరాశిని అలాగే భూమి మీద ప్రాకుతున్న ఓ కదులుతున్న ప్రతి శివరాశిని ఏలడానికి దేవుడు మనకి సంపూర్ణమైన అధికారం ఇచ్చాడు అందుకొరకే దేవుడు మనలను సృష్టించాడు హాలలుయా ఏలుదురు గాఖనియు పలికాడు ఏలుదురు గాఖ మ్యాన్ was created to have the dominion and the authority over all the earth that's why so god created man not to be scared of anything anyone or of our enemy its power has been destroyed by our lord jesus christ and god gave us the power through Jesus Christ all the authority over every power or all power of the enemy. So we have to rule over the earth. We have to exercise our authority. Power are the gifts of the Holy Spirit for having the dominion on the earth. exercise on that corona is just a name corona is just an unclean spirit but god gave us the power and the authority to cast out every unclean spirits praise the lord hallelujah this is not impressing any anybody here this we are called to preach the gospel not to impress any people so we are hurted by many people's opinions thinkings they are very good people godly people but they have less thinking on our calling and visions they must repent go back to god ask forgiveness we are not called to impress any people we love people we god we love god's people when we love people we ask for anything either they they either they either their vision or calling or something like that we love to be connecting with godly people that those who have the same vision and calling like we have so many people do like to know about histories not the word so many countries they don't receive the word of god we don't tell stories newspapers televisions reporters giving you the stories do respect our vision and calling my dear friends hallelujah god created man to have the authority power dominion over all the earth hallelujah thank you father thank you jesus for that thank you holy spirit so god created man was not created for isolation hallelujah that's why god is taking care of us all the time and uh, God is in us to speak to your problem introduce God let your problem know about your God don't take all the problems unto God for fixing it God already has given you the authority uh, given you the power to fix that problem through your authority from the lord jesus christ so you have the power you have the authority you have the gifts to fix your problems through the authority of yours by 
your Lord, Savior, Jesus Christ. Jesus has seen a great lightning has fallen upon the earth, shaken. That's why he called his disciples and gave his authority, his power unto us. Because Jesus does like us to continue for ruling, having dominion upon the earth through casting out the unclean spirits, healing, curing the sick, diseased, all the manner of diseases and sicknesses. Hallelujah. This is what God desires from us. Praise Jesus. Thank you so very much for watching. Uh, this is our Telugu <laughs> live broadcasting, not in English, not to not to the English people actually. But thanks for joining with us and and uh, watching over our live broadcasting, brothers and. Uh, Sisters from America, God bless you. We are praying for America. God bless you. God bless America. And uh, speak and exercise over your authority, the power. Because this is, a, uh, I, I speak in Telugu to my own people because I, I have a global vision to reach out my India, my own uh, spoken uh, uh, accent people are uh, uh, we speak what the language we speak we would like to reach them through our language and we want to reach the globe globe and all the, uh, all the nations across all of the world that's why we got the gift of speaking in tongues and we uh, by god's grace i could uh, speak in english um <clears throat> uh in in uh, not in american english not in other national english english but it is in Indian English. Hallelujah. So, however, you can understand my accent or my uh, spoken language. I have learned what, what I have learned is from the Holy Spirit. I have no good Bible studies, no English medium studies since my birth. I studied in my own Telugu language. But I have learned this through the Holy Spirit at the feet of Jesus Christ at the cross through reading English Bibles and I asked God a gift to speak in English. That does mean for not having my hope in English people. My desire is to give them the hope in Jesus through English language. We are not trusting English people. We are trusting God. That's our authority. That's our power. We are trusting God using the authority. What we are trying to do is we are taking the word of God unto every English people across all over this world. Hallelujah. Our vision is global vision, not a local vision. Hallelujah. So may God bless you, my friends. And uh, I don't like to continue this message more than your 45 minutes or one hour because uh, people don't like to listen more, many more minutes. Okay. It's already 40 minutes. So me Adhikarani, me Shiktani, Yesu Prabhu Dagnichi, Alagetu Pundukunaro, Alagane Miru, Vatini Pumimida, Vilipichkuni, you have the authority. You have the power to bind anything on this earth or to lose anything on this earth. Whatsoever you bind on this earth shall be bound in the heaven. Whatsoever you lose on the earth shall be loosed on in the heaven. So you have the power. Even God has given you the power, has kept upon in your tongue to bind or to lose even the life and the death.
the power of death, the power of the life. God has put them in our tongue. So what shall we speak? Speak life. If we, if we speak life, we are losing life. We are declaring life. We are releasing life. Speak the life to this world. This entire world needs life. That is exactly available in Christ Jesus. And you have the authority to raise the dead means to give them the life. Raising dead, what does it mean? What does it sense? Giving them the life. Speak the life. If you're truly suffering with lacking of understanding, I can't do anything. This is why I am speaking to you. This is why I am ministering to you. This is why now I am telling you that you have the authority, you have the power, you have the gift. Oh my God, how to exercise on them. Either to bind or to lose. So we all come to an agreement. Let us bind COVID-19 coronavirus in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Speak life to the people and speak life to yourself. To your family. And to your family. And to every family in this world. So that people can come under this name. For having life in Jesus. May God bless you my friends. I'm sorry I mix it today. English and Telugu. My English live broadcast. Shall be going. On my English name. Not on my Telugu ID or Facebook ID. All, all the time I speak in English on my English timeline title and name Kumarasu Kamunapal. I request all the English people to not come into Telugu live broadcasting because you do not understand what I am speaking to my people. But I am speaking them about the power and the authority that has in Jesus' name, which is uh, received from our Lord Jesus Christ. I'm speaking on the authority, Jesus, and the powers. Hallelujah. Thanks, Sandy. Andaru, participate Ches Nandaku. Thank you so very much. Manalandani Devudu, Divinci Ashiro in Chidagaka. Recording I am playing music before giving you benediction or before I'm praying, uh, before I conclude this session by the prayer, by the word of prayer. Jesus, yes, Lord. English people don't give any comment here. Please do it into my inbox.
మహాపరిశుద్ధుడామినామానికి లెక్కలేని స్థుతులు స్తోత్ర చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ అధికారం శక్తి బలం మేము ఉపయోగించుకునేటట్టు మాకు సహాయం చేయండి ఏసు నామంలో తండ్రి ఈ కరోనా వైరస్ బలాన్ని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బలాన్ని నాసరైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఖండిస్తున్నాను తండ్రి మీకు స్తోత్ర చెల్లిస్తున్నా Thank you, Jesus. We bind all the power of this unclean spirit, COVID-19 and coronavirus in Jesus' name on this earth. And we, Mathe Sota, Padhyam Di Padhyam Lo, Naina, Mik Stodra Chilich Kuntuna Naina. భూమి మీద దేనిని బంధిస్తారో అది పరలోక మందు బంధించబడుతుందన్న లేఖనానుసారంగా అలాగే నీ నోటిలో జీవము మరణము జీవ మరణాల శక్తి నేను పెట్టానని చెప్పిన రీతిగా అయా ఇగో భూమి మీద కరోనా వైరస్ ని కోవిడ్ నైన్టీన్ ని ఏసు నామంలో బంధిస్తున్నాను తండ్రి అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ప్రజానీకానికి ఏసు నామంలో జీవాన్ని విడుదల చేస్తున్నాం తండ్రి బిడ్డలు దీవించండి ఆశీర్వదించండి తండ్రి మా భారత దేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలను మీరు ఆశీర్వదించండి గొప్ప శక్తిని తన విడుదలను దయచేయండి మీరు ఇచ్చిన శక్తి అధికారం మేరకు ప్రపంచానికి గొప్ప విడుదల ప్రకటిస్తూ ఏసు నామంలో బిడ్డలు దీవిస్తూ అలాగే మా కుటుంబం మీద మా కుటుంబం మీద మా పరిచర్య మీద సంఘం మీద ఇక మా గ్రామస్తుల మీద అందరి దేశ మా దేశం మీద అన్ని దేశాల మీద కూడా ఏసు మీ కలువు ఋషుల రక్తాన్ని ప్రోక్షింప చేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కంచిన ప్రోక్షింప చేస్తున్నాం ప్రతి బిడ్డ ఏసు నామలో క్షేమంగా ఉందురుగాక జీవముతో ఉందురుగాక చంటి పిల్లలు యవనస్తులు నాయన ఉద్యోగస్తులు వ్యాపారవేత్తలు వృద్ధులు అందరూ స్త్రీలు పురుషులు అందరూ నజరని యేసు క్రీస్తు నామలో క్షేమంగా ఉందురుగా బిడ్డలు దీవిస్తూ ఆశ్రదిస్తూ మహిమ గంత ప్రభావాలు మీ నామానికి చెల్లిస్తూ నజరైన యేసు క్రీస్తు నామం బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక మీ రాజ్యం వచ్చిన గాక మీ చిత్తము పరలోక ముందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి మీద నెరవేర్చబడిన గాక మా అనుదిన ఆహారంనే మాకు దయచేయం మరణస్సును క్షమించిన ప్రకారం మరణం క్షమించి మమ్మల్ని శోధనలోకి తాక దృష్టి నుంచి తప్పించం ఎందుకనక రాజ్యము బలము శక్తి మహిమ నిరంతరము మీరయ్యున్నారు తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం కూడిన మనకందరకు ఈ వాక్యాన్ని వీక్షించిన దేవుని బిడ్డలకు వీక్షించబోచున్న దేవుని బిడ్డలకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము సారత్రక సంఘానికి సదాకాలము తోడు ఇందును గాక ఆమె యేసు రక్తమే క్షయం సులువు రక్తమే క్షయం ప్రభు యేసు నామల సంపూర్ణ విషయము అపవాద క్రియలకు అనంత నాశనం సులువ రక్తానికి వెళ్ళినప్పుడు జయము కలుగును గాక ఆమె థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హలో ప్రియులరా మీకు వాక్యం అనేది ఆసక్తికరంగా ఉండి ఆశీర్వదకరంగా ఉండి ఇతరులను బలపరచగలదు అన్న అభిప్రాయం ఉంటే గనక మీరు మీ స్నేహితులు కుటుంబీకులు తనకు అనుమతి తీసుకొని 
దీనిని వారికి ఫార్వర్డ్ చేయవలసిందిగా షేర్ చేయవలసిందిగా దేవుని పేట మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను అలాగుననే ప్రియులారా ఆ ఈ పరిచయ కొరకు మీరు ప్రార్థించండి అలాగే పాలిభాగస్తులు మాతో కావాలని ఆశపడుతున్నాం మేము భారతదేశంలో అలాగే ప్రపంచ దేశాలకు సువార్త చెప్పడానికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి బోధించడానికి అలాగే రోగులు స్వస్థపరచడానికి పిలువబడ్డాం భారతదేశంలో రెండు వందల మంది శిష్యులను తయారు చేయాలన్న ఆశతో ఉన్నాం సో రెండు వందల సంఘాల కట్టన గొప్ప పిలుపుతో దర్శనంతో భారంతో ఉన్నాం దయచేసి ప్రార్థించండి మీ ప్రార్థనా సహకారం లేనిదే మేమేం చేయలేం దేవుని కృప మీ సహా మీ మీ ఆత్మీయ ప్రార్థన సహకారం లేనిది మేమేం చేయలేం అలాగనే మీరు మాతో పాలి భాగస్తులు కావాలంటే ఆర్థికంగా మా సేవను మీరు ప్రోత్సహించాలంటే నేను మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను వినండి మీ స్థానిక సంఘాలకు మీరు ఆ మీ స్థానిక సంఘాలకు మీ దశమ భాగాన్ని మీరు ఇవ్వాలి మీ సేవకుని మీరు పెంచాలి తర్వాత మీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోగా మిగిలినది ఏదైనా ఉంటే మా పరిచయకు మీరు ఆసక్తిగా మరి ఇవ్వడానికి దేవుని ప్రేరేపణ గనుక ఉంటే అప్పుడు ఆ మిగిలిన దానిలో మాకు కొంతను ఆర్థికంగా సహాయాన్ని అందించి ఈ సేవా పరిచయను మీరు ప్రోత్సహించవలసిందిగా వేడుకుంటూ అలాగనే మా కుటుంబం కొరకు అలాగే మా సేవ కొరకు మీరు ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేట మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని దీవించిన దాకా ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ హే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ వర్డ్ అండ్ ద లాస్ట్ బికాస్ యూ యూ డోంట్ యువర్ పీపుల్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ హిందీ పీపుల్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దెమ్ listen to this very carefully otherwise you will be lacking of knowledge to understand about our ministry so what i am talking to my own people that's if they do like this message or they impacted with this word of god i would ask them to share to their friends to their family members or uh, to post in any other social media on their own willing so that they can be encouraged they can be uh, supported by the word of god by the teaching word of god and uh, secondly i ask them to pray for us for india for our family our ministry and if i ask them to be partner with us in prayer first of all and then if they do like to be partnering with us i ask them to support the local pastors local church first of all and to support their families secondly and if there is anything left behind meeting to support their local pastor local church and uh, their own family and if they still remain with any seed then i ask them to help us on the leading of god so that we can take the word across all over india across all over the world so that we can go and preach so that we can go and teach so that we can go and heal the sick people that's what i have told them so i i never i, I didn't i didn't tell them about our needs or about anything our own personal ministry needs this must understand the english people because you don't know you don't understand the things on the other side but i love you so very much we love you we simply love you 100% is love you try to learn god learn that what i am what we are telling what so vision calling and what our intention is may god bless you teach you in your right way for understanding us god bless you my friends hallelujah i have to off this how to do this oh amen god bless